và quốc thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình vợ chồng son ông nay ông có nói luôn à ông thích kiểu nghèo ông nhìn thấy mình như kiểu ông vô cảm á thử thử coi mình thử tạm coi ông có được không xin mời quý vị danh một tràng phó tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên Rồi, chào hai em Dạ, em chào anh chị ừ. Hai em đến từ đâu? Em xin giới thiệu với quý khán giả và anh chị là em tên là Nguyễn Thành Công Năm nay em 26 tuổi ừ. Em hiện đang công tác tại cảng SBITC 26 tuổi ừ, Có 26 thôi hả? Dạ vâng Công Dạ Vậy chúa Công chúa <cười> <cười> Em là... Dạ, em là Thủy Tiến ạ à, Năm nay 24 tuổi Em đến từ Nghệ An và Em làm nhân viên kinh doanh của công ty nội thất ạ em... Hay quá, em nói em đến từ Nghệ An chứ còn chậm chút xíu là anh 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 Vinh hỏi em đến từ Huế hả? Ờ, <cười> à, đúng rồi ha. Giọng nghe y như Huế vậy à, Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì gặp nhau cũng hay lắm <cười> Hay lắm là sao? Lúc đó là tụi em hay có cái cái cuộc mà hay đi phượt Thì có cái đợt đó là em tổ chức cho mấy bạn là đi phượt ở núi Bà Đen ừ. Thì thằng em đó nó có rượu, bạn học cũng đi chơi và sau cũng đi chơi đó về thì mới gặp nhau mới gặp nhau thì tức là tức là cái sau bữa đó là thế là chị ơi <cười> dạ. đúng bông hoa gạo bông hoa gạo là cua đúng không dạ chưa 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 luôn hả chưa đúng à, rồi tiếp theo đi đi chơi thì em cùng hãy đi phượt nhưng mà toàn đi phượt theo kiểu phượt du lịch không à Ừ. tức là đi có xe ô tô này nọ chưa leo núi về bao giờ đi khi nào cũng đi tốc cuối anh này thì lúc đi lên anh ấy chốt đoan lúc đi xuống anh cũng chốt đoan à... <cười> không thể luôn á nghĩa là em em nói chậm chút đi gì đi là núi là leo đá leo dây là tùm lum hết ừ, bạn này cũng leo được không bạn này thì vừa em cũng leo được nhưng mà đi chậm thôi nên à. em ở dưới cũng là rồi cũng sao? đó là cơ hội luôn em à. vừa đi cuối nên bạn ừ. vợ em cũng vừa đi cuối nên à. chắc chạy nên ấn tượng nha à, <cười> nắm tay đúng không chắc nắm tay không, không. <cười> một bên nghèo một năm anh chăm sóc anh á dễ hả nhưng mà tại sao em lại có ấn tượng với anh này <cười> lúc đi lên thì hôm trước chưa ấn tượng với lắm xong đến khi lúc đi về thì mấy anh trượt đỏ dần bỏ cuộc hết rồi ừ. đi đi hết đi trượt hết để mình em đi sáu con ông này ông đi sáu với em nữa thôi kia ông có thể em mệt quá tôi quá anh đi cũng vừng nữa ông kêu để anh còng em wow. nhưng mà em muốn lên nhưng mà cái cách ông ấy yêu cầu là không phải là vì ông thích mình mà ông yêu cầu mà vì ông có thương mình ừ, vì sự mình... an toàn dạ, của những người trong nhóm nữa đúng không dạ. cái mi ảnh tường anh này tổ tịnh quá ấn tượng dạ. ừ. Rồi sau đó là, là em bắt đầu có tán Em tán cái này ừ. Tán đi cũng phải như bật đèn sáng như anh ấy tán Vậy à, cuối cùng ai là người cưới ai trước Cùng cùng là em cưới đó <cười> Tức là về thì cũng có mấy anh đã nói chuyện nhiều nhưng mà anh em chả chả thấy kết bạn chả thấy nói chuyện gì hết á ừ. Được thôi nói chuyện về ai mà anh kia được thời gian thì ông em mới bắt đầu nói chuyện lại các ẩn tướng nữa thì Ông nhìn thấy mình như kiểu ông vô cảm á Thì thử coi mình thử tán coi ông có được không là suy nghĩ trong lòng vậy kia à. xong ở mình kết bạn với em thì em đi nói chuyện do xem là có người yêu hay chưa nên này nên họ thì nắm được thông tin là chia tay người yêu được ba năm thôi kia em bật đèn xanh này nó gửi này nó mà ông này ông muốn nói luôn là ông thích kiểu yêu ông chưa muốn yêu đâu kia em này không thích à không thích thì có đó là em cá quyết tấm được kiểu gì em tám mất được luôn thế thôi anh anh mà anh không hiểu là cô tán sao đâu anh kêu đúng như là em biết là bật đèn xanh gọi là em chỉ cực ừ là hai đứa với nhau dính liền không? nhưng mà vì lúc trước đó là có người yêu rồi nhưng mà em chia tay là 3 năm rồi sau cái khoảng trong cái khoảng ba năm mà không có người yêu đó em thích làm gì cũng làm em làm trên công ty thì làm xong muốn về về ở lại công ty cũng được qua hôm sau về cũng được giờ mà tưởng tượng mà có người yêu lại bắt đầu là phải đúng giờ đi đưa đi đúng giờ à. cái đó là cái đầu tiên làm em không có muốn có người yêu lúc đó ừ. nhưng mà giờ em có một cái chiêu rất là độc là bật đèn xanh cho em nhưng à. em nói là em không thích nên vợ nói với em là anh mà không đồng ý thì coi như là mình không làm bạn cũng không có nói chuyện với nhau nữa tức ừ. là em thích thì cũng thích đó nhưng mà ông ấy không muốn đi thôi ừ. nghỉ luôn không không bàn bè ông trò chuyện như thế đúng rồi cái cái ông ạ luôn hôm đó là quyết tám xóa tin nhắn luôn á và xong hôm sau ông mình nhân tím chắc ông sợ mất nữa hay sao <cười> có chắc gì không à, lúc đó chắc cũng cũng có sợ cũng đó, có sợ chắc, mất đúng không à, cái đó là thứ hai thôi còn cái ừ. thứ nhất nữa Sao? Thứ nhất là sao? Bạn của vợ em á Em với nó cũng có nói chuyện với nhau ừ. Thì em cũng biết là nó cũng tính nó tán cũng đó. Đó. Nhưng mà trong khi nó lại có người yêu rồi ừ. Người yêu ở xa hay sao? Giờ, giờ ở Sài Gòn thì ừ. muốn tán vợ để à. gì đấy à, à. Chắc vợ sau này kiểu gì cũng bị 
cũng không rồi <cười> nên ra tay luôn <cười> coi như kể từ lúc cái đèn xanh là được chấp nhận đi thì hai em yêu nhau bao lâu thì mới cưới yêu nhau được bảy tám tháng là có quyết định là sẽ cưới ừ. à, tròn một năm sau là cưới luôn hai gia đình có thúc ép không hay là do hai đứa là chịu <cười> chịu không nổi nữa rồi phải cưới à, cười bất ngờ lắm không biết là mình sẽ cười luôn á ủa trời đất ơi dạ. sao vậy tức là hai vợ chồng có về ra mắt trước tình cười anh này lúc mà yêu anh còn kéo là đời hai năm này thì xong à, đợt đó là cười chị gái em là bộ mẹ em mới vào đông cười thì bộ mẹ anh mới nghe tin là bộ mẹ vào thì ông nghi gặp mặt thì ông để nói chuyện này nó thôi chứ đâu có gì đâu em thì đi làm anh này thì ở nhà nhưng mà anh chả nghe ông ba nói chuyện hay cái gì cả cái xong về thì ngồi ăn cơm ăn cơm xong thì bố mẹ anh nó về bố mẹ anh về thì thấy nhà em mới ngồi bắt đầu mới ban chuyện à Uh, mùng hai là đâm hỏi mùng chín là đâm cười cái em này ua cười ái rồi mẹ này cười mấy chứ cười ái em ngoài tháng hành ánh em hỏi chứ ua sao cười em mà em biết ánh ánh ngoài sao giờ anh mới nghe tiếng á như vậy là rất nhanh yêu nhau nè lấy nhau là trong vòng một năm thôi dạ trong vòng một ồ vậy thì chắc là lúc lấy nhau về chắc cũng nhiều chuyện vỡ mộng nhiều đó. chuyện xảy ra lắm đúng không ui nhiều lắm <cười> <cười> em vỡ mộng gì về cô gái này lúc mà có người yêu á thì vợ vẫn ở bên nhà vợ thì kiểu như một tuần đó mình có thể du di hai ba ngày mình đi chơi cứ vợ về rồi là cứ làm xong rồi mình làm đến 7 giờ tối là xác định là phải đi về mặc dù là bạn bè anh chị trong ty đồ ừ. rủ đi ăn đi nhậu đồ, đồ nhiều lắm nhưng mà em phải từ chối ừ. từ chối hoài xong rồi giờ biết mặc định là thôi đi nhậu đừng đủ một công nữa ừ. <cười> nó không có đi được ừ. Ừ. Ủa, bây giờ chờ để bên này người ta kể tội đi rồi, <cười> em kể tiếp đi tiếp rồi, em có cái xấu gì đi tính xấu là cứ không vừa lòng là giận ra mặt khó chịu liền à, ừ. kiểu như không vừa ý một tí gì đâu là im lặng là cứ im, là im lặng, lặng. mà mà cùng giờ cũng nói trước đâu khi nào em khó chịu thì anh cứ im đi buổi sau em thấy rồi ừ. <cười> ừ. nhưng mà em cũng biết vậy nhưng mà tự em thấy khó Căn chịu căng sức lương tâm hiểu à. rồi căng sức lương tâm tùy lúc mình <cười> không tự bực nữa là tự bực nói à mình đó. đâu có làm gì đâu mà ừ. cứ khó chịu mình ừ. vậy thôi À. chỉ có bị gái là muốn đi chơi không được đi <cười> có hai lần bị giận là vì sau nhiều lần được mời mà không đi thì em cũng có đồng ý một lần để sinh nhật của sếp một ừ. lần thì mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau ừ. mà nói đến 11 giờ giờ gọi em nói là sắp về đâu ừ. mà xong rồi em tắt máy hai anh em nói chuyện đã hắn say thấy giờ gọi nữa em không có nghe luôn em cứ để em vậy á <cười> xong giờ gọi hoài không được xong rồi gọi điện thoại cho bạn của em để xin số đi của cái anh mà sếp em sếp của em Ừ. may sao mà chưa có xin được chứ xin được chắc chết 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 cỡ chết à. sao mà sao lúc mà về nhà thì sao về thì vợ nằm ngủ đó rồi em vô em đụng gái là bị nạt <cười> bị nạt xong thôi tự biết thôi phần nằm yên ngủ xong rồi khoảng hai ba giờ sáng thức dậy nhìn không thấy vợ hai bên không thấy đâu hết ngó xuống thấy vợ chui xuống dưới <cười> xuống dưới gác <cười> nằm mình dưới đó không biết làm gì hơi ngủ tiếp <cười> nhưng mà nãy giờ là chị chưa thấy em kể cái gì mà tính xấu vợ hết trơn có nghĩa là vợ em không có gì xấu đang kể tính xấu của em <cười> nãy giờ tính đó em đang vợ tính xấu của 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 của, của, của vợ chứ à là là hiếm khi em đi mà em đi có hai lần mà cũng bị giận <cười> ông này ông kể dạ đúng với em <cười> là, là lần đầu là ông đi chơi vì sếp là ông đi xá tức là biệt trực là mình sẽ đi xá mà con đi nữa trong cái vờ nha là em không không hài lòng nhưng mà đợt có như bỏ qua nhưng mà đợt sau này là em có gọi về trước rồi mà có nghe nói là anh đang về mà từ công ty về nhà thì hai mươi ba phút là căng thôi ừ. mà em gọi từ lúc 10 giờ ừ. mà 11 giờ vẫn chưa thấy về thì à, em gọi mà không nghe mày là em mới sờ sờ đi trên đường nhà ông đi trên đường sao thì em à, tìm số điện thoại đúng không xếp đó em gọi để trả cho ông em đi à, mà à, lúc em vừa xin được thì ông này em nghe mày em mi dần ông ấy về ông ốm em đuổi cút cút đá cứ nhảy bỗng nháy lắm cứ nhảy bỗng cứ ốm em cứ đuổi cút coi như là bây giờ này giờ gút lại là cái tánh xấu của anh này là gì nó xạo hay là sao xạo nó xạo nó xạo hay nói dối em đúng không rồi dạ. còn gì nữa rồi gì à, Rê ra là ông Rê ra Rê ra Chậm chạp Đúng không? Rồi gì nữa? Lười Lười vô cùng Lười Lười gì? Có lười tắm không? Lười tắm Tắm sống như không Tắm sống không đến nhau <cười> Lười tắm Ngày tắm mấy lần? Không, ngày nào cũng phải tắm ạ Nói chung là Mà mắc mới gì tắm xong mà hơi rình Ông tắm ông dơ nước cho vui à Tắm 2 phút Chắc chút đến 2 phút <cười> Trời ơi Nước, nước cho vui đấy hả? Ông bao ông trời kìa ông, ông đi ra cái sống người Tắm xong mấy ông có tưởng chưa tắm Không gì đâu cái xong cái xuống bắt tắm lại tắm xong lên hầu như thương à bắt đi tắm lại lên được để ông đi tắm xong bóng đó nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vờ ngủ rồi á lên nó lên ngủ luôn đâu có tắm hết hen nó sẽ tắm hết 
đấy không tắm á là cái chung chung không còn bình thường nếu mà em có thức á em không chống một chúng đâu ờ. nhưng mà ông này ông đợi lúc em ngủ là khỏi tắm luôn dạ. nhưng lúc mà yêu nhau em có biết là bạn này lười tắm không lúc yêu ông có má lúc nào người em thân phức á đó là lúc à, yêu là... đó lúc yêu là đi chơi em như như là bây giờ đó giờ cưới rồi thì bình thường thì em ít khi em xịt thì khi nào đi chơi thì em xịt à, à, có nghĩa là nghĩa là xịt lúc... thơm à. À, rồi còn tắm sớm gì nữa không ra ra mỗi lần về dưới nhà mà em không về được á ví dụ hèn hai giờ anh lên thì em cứ dư tu khoảng tầm năm giờ là lên đến làm năm giờ mới bắt đầu lên ừ. tức là ông này ông phải ti từ tầm hai đến ba tiếng ý như mà trong tất cả những cái điều mà em kể nãy giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất cái cái tiện rê ra đừng rê ra à, em đừng có rê ra tắm nhiều hơn chút không à, có. <cười> không phải tắm nhiều hơn chút mà là tắm cái gì bông cái gì bông rồi còn công công mong muốn thủy tiên thay đổi điều gì bớt giận hơn vu vơ đi à. kiểu như cái nào mà lỗi đáng để giận á, thì hẳn giận còn với cái nhỏ nhỏ hoặc hoặc không có gì khổ bằng vợ giận chứ <cười> đúng rồi nhưng nhưng mà em lại tuyệt rồi em lại là tình em ví dụ cô nó bị vượng cái gì trực vượng mặt cái là khó chịu lắm cứ từ dần cái sao bắt đầu mới ngồi suy nghĩ nghi xong mà thầy ở cái nóng tặng ra nó là xong thôi từ thôi luôn <cười> hai em lấy nhau lâu chưa dạ được uh... 7 tháng gì à mới bảy tháng lắm luôn ồ dạ. dạ. là chưa có em bé đúng Son không dạ dữ lắm chưa. là có mong có em bé không em thì mong nhưng mà <cười> bộ mẹ trong kế hoạch trong kế hoạch là chưa, chưa đúng không dạ. chưa muốn để cho chắc muốn hơi... tụi em có nhà cửa bây giờ em ở nhà thuê nhà dạ, đúng rồi dạ. thôi nếu vậy thì giờ chỉ biết chúc tụi em hạnh phúc thôi chứ làm sao ừ. trời ơi mấy cái nhỏ 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 thực ra mà, à. mai mốt là có em bé rồi là cũng có thời gian Hả? mà giận nữa đâu <cười> yên tâm đi rồi, rồi, nhầm nó muốn xỉu luôn nhưng mà bạn này thì tắm uh, xà bông thì thì tốt có nghĩa là cái mong muốn nó của vợ thì nên sửa <cười> rồi cứ thế phát huy dạ. <cười> yêu nhau hoài mãi như thế này nha dạ vâng rồi. cảm ơn anh chị chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc dạ ừ. Ở trong ít thầm thì chồng em baby dễ thương lắm mà ở ngoài nhìn mặt hay ghét à nhậu xỉn về cái lấy điện thoại nhắn tin cho em hỏi thì em có yêu anh không nhắn yêu đại cho rồi để cho ông nghĩ nói là... mời quý vị dành một tràng phó tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai à, xin chào hai bạn ừ. <cười> À, xin mời hai bạn giới thiệu về mình Em là Thành Tân à, Đến từ Tiền Giang Hiện tại sống tại quận 11 Tân đang nhiêu tuổi? À, năm nay 29 29 Thế con em? Dạ em tên Cẩm Vân à, Quê em thì ở Kiên Giang Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở quận 11 ừ. Em 28 tuổi 28 tuổi dạ. Hai em là quen nhau trong một trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau cách đây 11 năm Ủa Trời ơi Là chắc lẽ là mối tình thanh mai trúc mã phải không? Chưa gọi là thanh mai trúc mã đâu ừ lúc em đó đi học ở thành phố ừ. và hai bạn gặp nhau ở đâu gặp tình cờ trên mạng đến 2009 thì mới gặp mặt nhau tại kiên giang các bạn lúc đó là có biết mặt nhau qua hình ảnh qua avatar được dạ có chat quét khăm thì có thấy mặt nhưng mà trong quét khăm thì cũng khác ở ngoài nhiều ừ, ừ. ở trong quét khăm thì chồng em baby dễ thương lắm mà ở ngoài nhìn mặt thấy ghét à <cười> mà gặp là như thế nào em anh này ấn tượng đầu tiên là không có ưa <cười> tại vì gặp phụ nữ mà nói chuyện thì cái mặt cứ nghinh 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 vậy nè kết kết dạ 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 đúng rồi không không có nói chuyện à, toàn là bữa là như là em nói không à lúc đó là cẩm vân lên sài gòn chưa dạ chưa anh em vẫn còn ở kiên giang à, dạ khi anh ấy ngỏ lời với em mà nói như lời của em đó là lúc đó là nói qua mạng hay là anh ấy đi xuống Kiên Giang? Lúc đó thì bị thất tình đó anh Nhậu xỉn về cái lấy điện thoại nhắn tin cho em Hỏi là gì em có yêu anh không này kia Rồi lúc đó thì em cũng đang đi uống cà phê với trai nữa Cái em thấy <cười> <cười> Em thấy ông này ông nhắn em bực bội quá đi Cái em nhắn yêu đại cho rồi đi cho ông nghĩ nói Tại lúc đó mình cũng đang uống đi chơi với mối mà Dạ <cười> Thì anh sau tin nhắn đó thì hắn ngủ mình lên Sài Gòn À. Rồi tại em hay bị đau dạ dày cái cái kêu em là thôi đi lên Sài Gòn khám bệnh đi à. Rồi em mới lên, tụi em quen nhau là tự đợt đó Chính thức luôn Và quen nhau là ngõ lời yêu thương và tỏ tình là ở trong cái phòng khám hay là... Dạ trong khách sạn Ủa là sao? Là em lên Sài Gòn khám bệnh thì em à, ở khách ở sạn, sạn Dạ Trời, Em sao em sao trong đầu em nghĩ cái gì đó đi Cái gì mà ông tỏ bệnh đâu nó tỏ tình khách sạn Ủa cái khách sạn nó cái nơi để ở Ủa không? Cười quá Nhưng mà sao biết được Trời tỏ tình khách sạn ai Người ta nhà người ta ở dưới tỉnh Ta lên Sài Gòn ta phải mướn khách sạn ở Còn nhà mình ở Sài Gòn á Mình đi khách sạn mới có vấn đề Ai cũng như chú à Rồi kể từ đó thì là Em có thường xuyên lên đây Chửi dạ dày không? Dạ, chỉ có đi lần đó thôi anh không không có lên chửi dạ dày nữa mà lên Ủa chơi rồi. thôi 
cái tần suất mà lên chơi á là một tuần một lần một tháng một lần là ở mấy ngàn lần ở hai chục ngày không dạ ở hai ngày cuối tuần thôi anh <cười> vậy á rồi ở đâu ở khách sạn hay dạ là ở vẫn ở khách sạn rồi muốn phòng mấy giường dạ một giường nhưng ở mà họ họ không có làm gì hết tao chưa hỏi chứ có làm cái mặt anh ghê quá cái mặt anh tò mò tập mạch người ta phải nói liền cho khỏi hỏi rồi tụi em chấp nhận yêu xa vậy là trong bao lâu dạ hai hai năm đến năm hai mươi bốn thì em mới lên sài gòn À là em lên Sài Gòn đi làm luôn á Dạ Lúc đầu thì em lên ôn luyện thi thạc sĩ ừ. Anh này ảnh trông cho em rớt lắm ừ. Tại vì ổng kêu học nhiều hơn ổng để làm cái gì Trông em rớt lắm Ví dụ em đi chơi mít Rồi rút buồn Rớt thiệt Em đi chùa Thầu rớt Lúc mà em rớt em có giận anh không? Dạ không Tại vì em cũng mê chơi quá <cười> Cũng thông đồng cho rớt cho rồi Rồi tụi em yêu nhau bao lâu? Thì đến cưới Dạ, tụi em đến tháng tháng 8 năm 2014 thì gia đình hai bên gặp mặt Thì đến tháng 9 thì tụi em đi đăng ký kết hôn Trước khi cưới thì tụi em có, có những khó cái khó khăn gì không á? Rước dâu quá chị Là đi rước dâu thì bên nhà chồng em không có muốn là đi rước dâu Còn em thì em không chịu, em nói là đám cưới thì phải đi rước dâu Em trong này mâu thuẫn nhau, cãi nhau, cái em đòi quỷ hôn, em không chịu cưới nữa ừ. Thực ra nếu mà em giận thì mẹ chồng cũng khó xử đúng không? Dạ yeah. Nhưng thời điểm đó thì làm cho mẹ cũng buồn thì Nhưng mà cũng vì thương con thì thôi chứ ráng chịu đựng ừ. Rồi nhưng mà cũng có đôi lúc rầy hai, hai đứa Hai đứa hai đứa con em, em ừ. rồi Thì lúc em giải thích này nọ rồi cũng xìu là chúng chịu lòng Nhưng mà à... em tới cái thời điểm này rồi á Giữa mẹ với lại em á ừ. là đã hiểu nhau hết chưa? Thật ra em nghĩ thì cũng không không hiểu nhau đâu hai mẹ con không người nào hiểu người nào hết á do là lúc đó em buồn cái cái lúc mà đám cưới của em á thì ừ. khi cái vụ mà không rước dâu á thì thì lúc mà đẩy bên nhà gái thì lúc đầu mẹ chồng em nói là ba mẹ chồng sẽ không có xuống tham dự ừ. em em mới nói với chồng em là nói ở sao kỳ sao đẩy tiệc bên nhà hàng mà ba mẹ chồng không tham dự mà chỉ để chồng đi ừ. thì em lúc đó em em buồn thì anh này ảnh không biết anh về anh nói làm sao mà rút cuộc thì hai ông bà cũng cũng chịu đi xuống tham dự ừ. lễ nhà hàng nhưng mà không em thấy thì không có vui ừ. Đó thì thì cũng từ lúc đó mà em buồn đó giờ Vậy từ ngày tụi em mà lên Sài Gòn vậy mẹ đã bao giờ đến thăm tụi em chưa? À, cũng có nhiều lần chứ Cũng có thở thỉnh thoảng lên rồi sau đó là hai vợ chồng em sinh em bé Thì cũng lên thường xuyên để phụ chăm em bé Vậy mà cũng không hiểu nhau luôn? Cũng... Vẫn chưa hiểu luôn? Vẫn không có nhiều cái thời gian để trò chuyện cùng nhau Em cảm thấy em đang khó xử trong lòng thì em cũng có chút rất cũng có cái khối xử và giữa tình cảm giữa hai người chưa có được hòa thượng và vui vẻ nó bắt đầu từ cái thời điểm nào thời điểm mà em bé em sẽ có nhiều cái vấn đề về bệnh ừ. rồi phải vợ phải đẻ mổ rồi bé phải nằm trong lòng kính 16 ngày ừ. thì thời điểm đó vợ em có nhiều cái chuyện buồn á ừ. khi mà về nhà thì thì có giữa một cái chuyện xích mích không có hiểu lầm giữa mẹ và vợ nên hai người rất là căng thẳng như nhau ừ. tới bây giờ luôn thời điểm đó cũng xảy ra cũng lâu rồi em cũng có giải thích giữa hai bên nhưng mà giữa hai mẹ con chưa có thời gian để mà nói chuyện với nhau hiểu rõ nhau hơn tự nhiên nghe chồng em á nói chuyện nó tự nhiên thấy tội nghiệp tại vì thực ra cái người mà tội nghiệp nhất vẫn là cái người này người con và người chồng đó thực sự là như vậy chị chị, chị muốn nói với em á, là cái người cha người mẹ của chồng hay là của mình cũng đều như nhau hết khi mình đã lấy chồng có nghĩa là mình đã xác định cuộc đời mình gắn với con người này suốt cuộc đời thì lẽ dĩ nhiên là cái người đầu tiên mình phải mang ơn là bố mẹ của con người này đã sanh ra ảnh để mà ảnh gắn kết với cuộc đời của mình cho nên theo chị cho dù là mẹ có lỗi hoàn toàn bố có lỗi hoàn toàn nhưng nếu là chị không bao giờ chị chấp nhất chuyện đó tại vì sao chị là con hiểu không cho nên là theo chị thì em mở lòng ra Con người ai cũng sai lầm hết Người lớn tuổi sai lầm theo kiểu lớn tuổi Mà trẻ con sai lầm theo kiểu trẻ con Đúng không? Thì tại sao mình cứ giữ Chị biết em khổ, em có sung sướng đâu Em buồn, em khổ lắm Tại sao mình lại phải mang cái khổ đó trong lòng Mình khổ, chồng mình khổ Rồi mẹ, cha mẹ chồng mình cũng khổ Mà nhiều khi cha mẹ ruột mình cũng khổ luôn mình Chi cho nó mệt mỏi vậy đúng không Cưng? Ừ. Mà cuộc đời nó quá mong manh Nay gặp vậy mai không biết còn gặp không nữa cho nên là theo chị thì sau cái buổi ngày hôm nay em phải bỏ hết tất cả những cái buồn Tại vì chị tưởng là bố mẹ chồng không đến dự luôn Chứ còn nếu đã đến dự rồi thì trời ơi cái chuyện đó là phải xóa, xóa ngay Xóa ngay lập tức Em hiểu không? Chồng em sẽ vui, vui thì sẽ khỏe Khỏe trong người, khỏe trong người, gia đình hạnh phúc hơn nhiều Còn với vợ em á, em biết tại sao không? Cái thời điểm người phụ nữ khi mà vừa mới sanh xong á Trời ơi, dễ bị trầm cảm nè Nó đổi máu á, con người tâm tính nó bất thường kỳ cục lắm cho nên là lúc đó vợ em rất dễ bị nhạy cảm 
yeah. bị tuổi thân rồi bị đủ thứ đó đó bây giờ theo chị nha ngay lập tức bây giờ em em Bỏ xả hả? hết tất cả những cái đó cho chị nó tốt cho tất cả mọi bề luôn đó. bên chồng bên vợ bên ông bà nội ông bà ngoại rồi con của mình nữa hả cưng ha dạ bỏ ừ. đi bỏ đi mà chị muốn vậy nè em nói với mẹ đi à, à, vân nghĩ là nếu mà anh chị có ngồi xem chương trình này cái số này anh chị à, nghe cái cái tâm sự của của con dâu mình để hiểu hơn là con của mình cũng cũng đã rất là đau khổ trong một cái thời gian không phải là sung sướng gì đâu những cái buồn mà mà giữ trong lòng không có nói ra đó em cứ nói dạ thì em cũng không biết là con cũng không biết nói gì nhiều với ba mẹ với con xin lỗi ừ, còn có con thiếu kinh nghiệm sống nhiều em xin lỗi tại với mẹ chồng tiếp lời đi con cũng biết là giữa mẹ và vợ con có nhiều cái hiểu lầm nhưng qua chương trình này con cũng muốn con hai người hãy cởi bỏ cái nút thắt trong lòng và hãy cho tình cảm yêu thương cho mình nó chân tình hơn thôi bây giờ thì mình sẽ có nhà ngoại lệ ngày hôm nay là mình có thể dừng ở đây cho cái câu chuyện nó đẹp nhưng mà để đẹp hơn nữa thì có lẽ là chồng đỡ vợ đó để cho vợ vững vàng lên thì chắc chắn là sau cái số này thứ sẽ suôn sẻ hết nào ôm vợ cái thật chắc ôm vợ ôm vợ thật chắc trời ơi trời ơi Và sau đây là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn Chúng ta có các cuộc gọi như sau Trước tiên đó là một phiếu chăm sóc da, cơ thể sức khỏe và sắc đẹp với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên Tại hệ thống mầm gạo spa trị giá 10 triệu đồng Và món quà thứ hai tính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân phi thanh vân Chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng Món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Việt Nam Bifex giúp tăng cường hệ miễn dịch giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da làm sáng da và mịn màng trị giá 2 triệu 300 ngàn đồng và món quà thứ tư đó chính là một món quà vô cùng quý giá đó chính là một miếng cước chui đòi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu Thị Hồng Vân Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý mời các bạn đâu lưng lại, lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha câu hỏi. Vợ của bạn thích loại hoa nào nhất? Đây, vợ bạn thích loại hoa nào nhất? Mở ra, cẩm bơ thích hoa gì? Hoa hồng Hoa hồng Còn đây, đây Thủy Tiên thích hoa gì nhất? Hoa hồng Không thích hoa Trời ơi Rồi, xin mời cặp vợ chồng của Cẩm Bơ và Tân ưu tiên chọn một trong bốn thùng này Màu gì? Thùng màu xanh Màu xanh Màu gì? Màu vàng Màu vàng Chị màu hồng nha em chứ để nó chỏi à. Rồi tôi màu đỏ à, Màu đỏ cho nằm tính Rồi đi cưng Rồi Mời quý vị khán giả Chúng ta sẽ đếm trước Nha chúng ta đếm Bà Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha Một Hai Ba Wow Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị Đếm nào Một Hai Ba Rồi quý vị khán giả của uh, chương trình vợ chồng son tuần này sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà của chương trình đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân phi thanh vân trị giá 2 triệu đồng và một bộ sản phẩm sữa ông chuối thiên nam bifix trị giá 2 triệu ba trăm ngàn đồng và nhiệm vụ của chúng ta đó là trả lời câu hỏi của chị vân nêu ra và câu hỏi như sau người chồng ở cặp đôi thứ nhất có tật xấu gì a lười tập b lười đánh răng và C là lười dọn dẹp nhà cửa Ây nhà, tôi biết nè Còn câu hỏi thứ hai Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? <cười> Quá đơn giản phải không nào? Hãy gửi câu trả lời về Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận một trong hai phần quà của vợ chồng Son tuần này Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình vợ chồng Son đã khép lại Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng Sơn